Hello dear students, welcome to my video class. How was everything all with you? I think everything is fine and fit by the grace of Almighty Allah. Many of you know me and many do not. I am Alamuddin Pramani, lecturer in English, Ajizalok Memorial Degree College, Kahalu Bogura, and the director of English Teaching Center, Kamargadi Bogura. However, today in this class, I will talk about noun. Noun. Uh, on a competitive exam, Sapur Satrira, part of speech, Jinnita Kurte, Himshim Khai. Elokhe, I mean, aske, a class, a noun, Shamporke, Alachana Kurchi. Ashale, English, a act of word. विभिन्न पार्ट ऑफ स्पीच में व्यवहित होते पड़े, जेटे नाउन, शेटे भार विषय में होते पड़े, जेटे भार, शेटे अब नाउन विषय में होते पड़े, एडजेक्टिव नाउन विषय में होते पड़े, और तब एक टा पार्ट ऑफ स्पीच उन नारक टा पार्ट ऑफ स्पीच में व्यवहित होते पड़े, ताहले अमरा की भावे बुझ बो, जेकुंटा कुं पोजिशन, नाउन सेंटेंस एक कौन कौन जगह बोशे, इटा जो दे अमर क्लियर जानी, एडजेक्टिव कौन कौन स्थाने बोशे, इटा जो दे अमर क्लियर जानी, ताहले अमर शाहो जी पार्ट ऑफ स्पीस आईडेंटिफाई करते पारो। सो अस्के ना मदर क्लास टाइटल हलो, हाउ टू आईडेंटिफाई ए नाउन इन ए सेंटेंस। इटा सेंटेंस से के की भावे तो सेंटेंस है नाउन कौन कौन स्थान में बोले तो सेंटेंस हम लोग शब्द जानी शुरू से सब्जेक्ट था के तब पर भार भी रंगशो था के तब पर ऑब्जेक्ट रंगशो था के अच्छा लो नाउन टा को था है था के कौन पोजीशन है था के तो ये वर्ड पोजीशन देखिए हम लोग नाउन टा के चिंते पर वो कारण और एक समय छोटे कथा बोल बो जेगुलो मोने रखले हम रा नाउन टके शोहो जेही चिंते पार बो तो जब नंबर वन नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए फाइनाइट भार एक टे सेंटेंस एर सब्जेक्ट एक टे सेंटेंस एर सब्जेक्ट होले शे वाट टा अवश्य ही नाउन टा प्रोनाउन होते पारे प्रोनाउन हम रा स्वाय चाइन नाउन बोलते कि मुझे এটা দ্বারা যদি কোনো নাম প্রকাশ পায় তাহলে এটা অফ কোর্স নাম আমরা এটার मीनिंग জানি বা না জানি প্রোনাউন না হলেই হলো প্রোনাউন তো আমরা সবাই চিনি প্রোনাউন বাদে যে শব্দটা থাকবে সাবজেক্টের জায়গায় ওটা অবশ্যই অবশ্যই নাম কারণ নাউনটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় এখানে লেখা আছে ওয়াকিং মেকস आवर বডি ফিট ওয়াকিং মেকস आवर বডি ফিট ওয়াকিং এখানে এই ওয়ার্ডটা অবশ্যই নাম कारण ये वाट टा ए सेंटेंस है सब्जेक्ट रस खाने बाबू इतने से सब्जेक्ट भार ऑब्जेक्ट ताहले आम्रा शिक्लाम कुनो सेंटेंस है सब्जेक्ट होले शेटा अवश्य ही नाउन होगे जो देखने कुनो प्रोनाउन ना होए प्रोनाउन आम्रा स्वाभाविक चीनी आ प्रोनाउन ना होले ये टा नाउन प्रोनाउन तो चेनाइस पर मने वर्किं noun is used as an object of a transitive verb transitive verb amra shobai jani je verb er object thake jai hok to transitive verb er je object etao kintu amader noun hobe etao noun hobe jemon ekhane likhechi the boys make a noise the boys subject make verb a noise holo object tahole eta jehetu object er jaygay ache tar mane eta obosshoi noun tahole noun subject hishebe byabohito hoy ऑब्जेक्ट ही शब्द हो, जहाँ भी इतना है ट्रांसिटिव भाग है। नंबर थ्री, नाउन इज़ यूज्ड एस एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे शब्द चीनी इन ऑफ फॉर बाय विथ विदाउट इतने दे। तो ये प्रीपोजिशन एक पॉरे जो वर्ड तक थक गए, तो प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ये तो अवश्य from talk 
from a p position a p position er pore je word ta thakbe eta obosshoi noun p position shongkha ta mone rakhlo amra parbo p position sobshomoy noun ba pronoun er purbe boshe the pronoun ta amra jani je pronoun na othoba eta obosshoi noun actually talk kintu amra sadharonoto verb hisebe byabohar kori ei niyom ta na janle na bujhle amra kintu talk porikkhate pele eta noun likhe sorry eta verb likhe debo kintu ashole eta kintu ekhane noun karon niyom onushare p position er পরে আছে তাহলে প্রি পজিশনের অবজেক্ট যেটা বা প্রি পজিশনের পরে যে শব্দটা থাকবে এটা অবশ্যই নাউন হবে টক এখানে ভার্ব নয় টক এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে নয়েজ তো নাউন হয়েছিল এখানে এটা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখতে যদিও এটা ভার্বের মতো কারণ পজিশন অনুসারে এ অবশ্যই নাউন কারণ প্রি পজিশনের পরে রয়েছে আমরা নাম্বার 4 এ গেলাম নাউন ইজ ইউজড অ্যাজ এ সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হোয়াট ইজ ए सब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट शब्द का अर्थ होलो परिपूरक एक ही समतुल्य इत्यादि जब हम एकने सब्जेक्ट होलो मिस्टर रहमान और एकने होलो क्वाक क्वाक माने हमरा जानी बांग्ला तेटा के हाथुरे डाक्टर बोला है तो जनाब रहमान इनी छिले एक जन हाथुरे डाक्टर तो एटा सब्जेक्ट एटा हमरा जानी ऑब्जेक्ट किंतु एटा के हमरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रे एक भाग होलो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट অর্থাৎ এই সাবজেক্ট আর এই অবজেক্ট এটা মিল আছে যিনি मिस्टर রহমান তিনিই কিন্তু কোয়াক কোয়াক বলতে मिस्टर রহমানকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ কোয়াক বলতে সাবজেক্টটাকেই বোঝাচ্ছে তো সাবজেক্টের সাথে যখন এই অবজেক্টের মিল থাকবে একই ব্যক্তি হবে বা একই বস্তু হবে সমতুল্য হবে তখন এইটা হলো আমাদের সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট তাহলে অবজেক্টের স্থানে থেকে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আসলে এটা তো সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্টের সাথে মিল আছে বলে এটা আছে অবজেক্টের স্থানে কিন্তু এটা আসলে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট যেহেতু সাবজেক্টের সাথে মিল রয়েছে তাহলে যেটা আমাদের সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হবে সেটাও কিন্তু আমাদের অবশ্যই নাউন হবে তো কোয়াক এখানে আমাদের সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অথবা এটা একটা নাউন আমরা ফাইভ নম্বরে লিখেছি নাউন ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এটা ছিল সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এটা হলো অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট সাধারণত ফ্যাক্টেটিভ ভার্বে ইউজ হয় ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব হলো কি এটা অবশ্যই ট্রানজিটিভ ভার্ব যখন কোনো ট্রানজিটিভ ভার্ব একটা অবজেক্ট নিয়ে সেন্টেন্সে পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না আরেকটা অবজেক্টের প্রয়োজন হয় তখন সেই অবজেক্টটাকে বা সেই ওয়ার্ডটাকে আমরা বলবো অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এই সেন্টেন্সে হিম একটা অবজেক্ট এটা একটা অবজেক্ট উই কলড হিম আমরা তাকে ডেকেছিলাম অর্থটা পরিপূর্ণ নয় তারপর বলা হয়েছে ফুল ফুল মানে বোকা আমরা তাকে বোকা বলে ডেকেছিলাম আমরা তাকে বোকা বলে ডেকেছিলাম অর্থাৎ এই ওয়ার্ডটা না থাকলে এর পরিপূর্ণ অর্থ আসছে না তো তাহলে এইটা ফুলটাকে আমরা বলবো অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কেন কারণ এখানে যিনি ফুল তিনি কিন্তু হিম ওই হিম নামে এই হিমে হিম যাকে আইডেন্টিফাই করেছে যাকে বুঝিয়েছে তাকে কিন্তু আমরা ফুল বলেছি তারা যিনি হিম তিনি ফুল অর্থাৎ এই কমপ্লিমেন্টটা মিল আছে হিমের সাথে আর হিম একটা অবজেক্ট तो अबजेक्टर सा मिल समतुल्य थार कारण ये बोलो अबजेक्ट कमप्लीमेंट आगे तक जमन सबजेक्टर सा मिल थारे सबजेक्ट कमप्लीमेंट इतना अबजेक्टर सा मिल थार कारण एके बोलते अबजेक्ट कमप्लीमेंट तो अबजेक्ट कमप्लीमेंट जेटा से अवश्य नाउन है ये अवश्य नाउन है तो नम्बर सिक्स जाए नम्बर सिक्स नाउन इज यूज एज एन एपोजिटिव और एपोजिशन দুই নামেই বলা যায় এক্সাম্পল মিস্টার রফি আর ড্রাইভার ড্রাইভস ভেরি ওয়াইল এটাকে আমরা অ্যাপোজিশন বলবো এটা মিস্টার রফি যিনি মিস্টার রফি তিনি ড্রাইভার এটাকে বলা হয় অ্যাপোজিটিভ বা অ্যাপোজিশন অ্যাপোজিশনের কাজ হলো যে এই নাউন সম্পর্কে পূর্বের নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য তথ্য প্রদান করা যায় মিস্টার রফিক আসলে কি উনি একজন ড্রাইভার তাহলে এটা অ্যাপোজিশন বা অ্যাপোজিটিভ যে নামই বলি না কেন এটাও সবসময় নাউন হয় অ্যাপোজিটিভের একটা সংজ্ঞা আমরা এইভাবে দিতে পারি যে পাশাপাশি যখন দুটি নাউন থাকবে এবং দুটি নাউন বলতে একই ব্যক্তিকে বোঝাবে বা একই বস্তুকে বোঝাবে তখন দ্বিতীয় নাউনটা হলো প্রথম নাউনের অ্যাপোজিটিভ বা অ্যাপোজিশন এখানে যিনি মিস্টার রফি তিনি ড্রাইভার তাহলে এই অ্যাপোজিটিভ বা অ্যাপোজিশন যাই বলি না কেন এটাও কিন্তু আমাদের সবসময় নাউন হবে তো অ্যাপোজিটিভ পেলেই আমরা নাউন করে দিব অ্যাপোজিটিভটা সাবজেক্টের জায়গায় থাকতে পারে এদিকেও থাকতে পারে পাশাপাশি দুটি নাউন হলেই পরবর্তীটা প্রথমটা 
অ্যাপোজিটিভ বা অ্যাপোজিশন তো এটাও নাউন হবে আর কি তাহলে আমরা প্রথম থেকে কি জানলাম যে সাবজেক্ট হিসেবে যে ওয়ার্ড থাকবে সেটা নাউন ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে যেটা থাকবে সেটাও নাউন ট্রানজেক্টিভ ভার্বে বলেছি আর প্রিপোজিশনের অবজেক্ট অর্থাৎ প্রিপোজিশনের পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটাও আমাদের অবশ্যই নাউন এরপরে আমরা বলেছি সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্টের সাথে মিল মিল থাকবে যে অবজেক্টের সেটা কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট তো এটা সব সময় আমাদের নাউন হবে এখানে বলা হয়েছিল অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এখানে একটা অবজেক্ট আছে এই অবজেক্টের সাথে এই অবজেক্টের মিল আছে হিমের সাথে ফুলের মিল আছে যিনি হিম তিনি ফুল এই ফুল শব্দটা হলো এই হিম হিমের অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হিমের কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ এই অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ এটাও নাউন আর এখানে বলা হয়েছে অ্যাপোজিটিভ বা অ্যাপোজিশন অ্যাপোজিটিভ বা অ্যাপোজিশন সেটাও আমাদের নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয় এই নাউন আসলে সেন্টেন্সের এই ছয়টা জায়গাতে ব্যবহৃত হতে পারে আর বাহিরে কখনোই নয় তবে সাবজেক্টটা অনেক সময় দীর্ঘ হয় অবজেক্টটা অনেক সময় দীর্ঘ হয় সেক্ষেত্রে সেখানে একাধিক নাউন আমাদের থাকতে পারে এগুলো সেগুলো কি আমরা চিনবো না এগুলো চিনবো তবে মূল হলো এইটা এটা আমরা মনে রাখব তো এরপরে আমরা দেখব যে আমরা আরও কিভাবে নাউনকে চিনতে পারি সামান্য কিছু কথা বলবো এরপরে সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবে এটা তো যাই এতক্ষণ আমরা যে কথাগুলো বলেছি আরও কিছু একটু কথা শুনে নেই সংক্ষিপ্ত কথাগুলো আমরা নাউন আরও কিছু উপায়ে সহজেই চিনতে পারি সেগুলো একটু বলবো যেমন আর্টিকেল আর্টিকেল আমরা সবাই জানি এ অ্যান্ড দি এছাড়া আরও আর্টিকেল ডিটারমিনার আর্টিকেল ছাড়াও আরও অনেক ডিটারমিনার আছে যেমন সাম এনি মেনি অল এগুলো ডিটারমিনার তো এই ডিটারমিনারগুলোর পরে আমরা যে ওয়ার্ডটা পাবো এটাও কিন্তু আমাদের নাউন যেমন আমি সংক্ষেপে লিখি যেমন এখানে লিখছি দা বুক এটা অবশ্যই নাউন কারণ মেয়ে মানুষের এরপরে বসেছে আর একটা আমি পজিটিভ লিখছি হিজ হিজ বুক এটা পজিটিভ এটা একটা ডিটারমিনার এরপরে যে নাউন এটা অবশ্য সরি যে ওয়ার্ড এটা অবশ্যই নাউন এরকমভাবে যত পজিটিভ আছে পজিটিভ আমরা চিনি তো হি ঝার মাই ইয়োর আওয়ার এগুলো এগুলোর পরে আমাদের যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা অবশ্যই আমাদের নাউন হবে তারপর আর একটা কথা বলেছি সেটা হলো যে প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন এরপরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা অবশ্যই নাউন হবে প্রিপোজিশনের পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা অবশ্যই নাউন হবে তাহলে প্রিপোজিশন দেখে এরপরের ওয়ার্ডটাকে আমরা অনায়াসে নাউন বলে দিতে পারি তারপর পজিটিভ যেটা লিখেছি হিজ শুধু একটাই পজিটিভ না এরকম হিজ হার আওয়ার ইয়োর এরকম যত আছে আর কি দেয়ার ইটস এগুলোর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা অবশ্যই নাউন হবে তারপর এটা বলেছিলাম যে আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা নাউন হবে তবে এখানে একটু কথা আছে যেমন এটা আমি এখানে লিখছি অন্য একটা আর্টিকেল লিখলাম এখানে আমরা দেখি এটা আর্টিকেল আছে আমি বলেছি আর্টিকেলের পরে যে ওয়ার্ডটা সেটা অবশ্যই নাউন যদি একটা ওয়ার্ড থাকে তবে এখানে আর্টিকেলের পরে কিন্তু তিনটা ওয়ার্ড আছে তার মানে এটা কি নাউন না এটা নাউন না এটা কি নাউন না এটা নাউন না আসলে নাউন হলো এইটা আ ভিলেজ কিভাবে আমরা চিন্তা করবো এটা এই দুইটা ওয়ার্ড যদি আমরা উঠাই দিই তাহলে এ ভিলেজ ভিলেজের জন্য কিন্তু আ লাগে এটা আমরা সবাই জানি তাহলে এই দুইটা কি এটা হলো অ্যাডভার্ব এটা হলো অ্যাজেক্টিভ তাহলে এখানে একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো যেখানে আমরা আর্টিকেল পাবো এরপরে অবশ্যই একটা নাউন থাকবে কারণ আর্টিকেল বসে শুধুমাত্র নাউনের জন্য আর্টিকেল যেখানে থাকবে এ অ্যান্ড যেটাই থাক এরপরে অবশ্যই একটা নাউন থাকবে সেটা এরপরেই থাক বা দুই তিন দুইটা ওয়ার্ড পরেই থাক বা একটা ওয়ার্ড পরে থাক একটা নাউন অবশ্যই থাকবে কারণ আমরা জানি যে নাউন মানে নাম এটা কোনোটাই নাম নয় এটা আসলে একটু বলি না কি এটা অ্যাডভার এটা অ্যাজেক্টিভ আর কি নিয়ম অনুসারে এটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে ধাপে ধাপে আলোচনা করব এগুলো নিয়ে অ্যাজেক্টিভের একটা চ্যাপ্টার আমরা আলোচনা করব তারপর নাউন এবং অ্যাজেক্টিভের একটা কম্পারেটিভ ক্লাস আমরা আলোচনা ক্লাসে আলোচনা করব তো তখন আমরা এগুলো বিস্তারিত জানবো তো আপাতত এটা মনে রাখি যে যেখানে আর্টিকেল থাকবে আর পরে অবশ্যই আমরা একটা নাউন পাবো ঠিক আর পরপরই বা একটু দূরে কিন্তু প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে এই সমস্যা নাই প্রিপোজিশনের পরেই আমরা নাউন পেয়ে যাবো আর কি এই পজিটিভগুলোর পরেও আমরা নাউন পেয়ে যাব অসুবিধা নেই তো আপাতত আমরা এটুকুই জানি আমরা এবার কয়েকটা এক্সাম্পল দেখবো কয়েকটা এক্সাম্পল এবং সেখানে কিছু কথা শুনবো আমরা 
যাই হোক আমরা এখন এই एग्जांपलগুলো দেখব যে আমরা এতক্ষণ যা শুনলাম তারপর ভিত্তি করে কয়েকটা দেখব এখানে বেশ কমপ্লিকেসি রয়েছে নাউনগুলো চেনার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পজিশন দেখে বুঝে নেব যে এখানে আসলে কোনগুলো নাউন এখানে আমি যে ওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন করেছি সবগুলোই নাউন এখানে আমি একটা একটা করে আলোচনা করছি বি অ্যাটেন্টিভ প্লিজ নাম্বার 1 দা রিচ আর হ্যাপি রিচ ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান অ্যাডজেকটিভ কিন্তু এখানে রিচটাকে নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে রিচ এখানে নাউন আমরা কিভাবে চিনব আমরা কিছুক্ষণ আগে জেনেছি যে আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র নাউনের জন্য তো দি আর্টিকেলটা এটা কিন্তু রিচের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তো তাহলে রিচটা অবশ্যই আমাদের নাউন আমাদের দাটা ইউজ হয়েছে রিচের জন্য রিচ অ্যাজেকটিভ হলেও এখানে আমাদের নাউনের কাজ করেছে তাছাড়া এটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আমি শুরুতেই বলেছিলাম সাবজেক্ট হলে সেটা অবশ্যই নাউন হবে তাহলে আমরা চিনতে পারি না পারি এটা পজিশন অনুসারে অবশ্যই নাউন নাম্বার টু রান ইজ এ গুড এক্সারসাইজ রান রান একটা ভার আমরা ছোটোবেলা থেকে জানি যে রান একটা ভার কিন্তু এখানে রানটা হলো নাউন কারণ রান কিন্তু এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আর আমি বলেছি সাবজেক্ট হতে গেলে তাকে নাউন হতে হবে বা প্রোনাউনও হতে পারে কিন্তু প্রোনাউন তো নয় প্রোনাউন তো নির্দিষ্ট কয়েকটা আমরা সবাই জানি তার মানে এটা অবশ্যই নাউন তাহলে এটা সাবজেক্ট হিসেবে রানটা এখানে নাউনের কাজ করেছে নাম্বার থ্রি আই টুক অ্যান আফ অফ দিস ভেরি কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ড অ্যান আফ এখানে নাউন অ্যান আফ তো সাধারণত আমরা ইউজ দেখেছি অ্যাজেকটিভ হিসেবে কিন্তু এখানে নাউন কেন কারণ এই যে টুক ভার এই টুক ট্রানজিটিভ ভার্বে অবজেক্ট কিন্তু অ্যান আফ আমি বলেছিলাম যে ট্রানজিটিভ ভার্বে যেটা আমাদের অবজেক্ট সেটা অবশ্যই নাউন হবে তো এটা যেহেতু অবজেক্টের কাজ করেছে তার মানে এটা অবশ্যই নাউন অ্যান আফটা অবশ্যই নাউন এখানে কেন আবার বলছি এই ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে অ্যান আফটা এখানে নাউন এটা আমরা যে দিক থেকে চিন্তা করবো ওটা অবশ্যই নাউন হবে এই জন্য শুরুতে বলেছিলাম অনেক সময় অর্থ দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো না পজিশন দেখে আমাদের বুঝতে হবে যে কোনটা আসলে নাউন নাম্বার ফোর উই আর ব্লেসড ফ্রম অ্যাবোভ আমরা উপরওয়ালার কাছ থেকে আশীর্বাদ পুষ্ট বা উপরওয়ালার রহমত পেয়েছি বা পাই যাই বলি এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাবোভ অ্যাবোভ মানে কিন্তু আমরা সাধারণত জানি উপরে উপরের দিকে কিন্তু এখানে অ্যাবোভটা নাউন কারণ এখানে অ্যাবোভ বলতে সৃষ্টিকর্তাকে বোঝানো হয়েছে উপরওয়ালাকে বোঝানো হয়েছে এই জন্য এটা আমাদের অবশ্যই নাউন আর যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে এই যে ফ্রম প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পর যে ওয়ার্ড থাকবে সেটা আমাদের অবশ্যই নাউন হবে আর এটা সৃষ্টিকর্তাকে বোঝানো হয়েছে বলে এখানে ক্যাপিটাল লেটার শুরুতে লেখা হয়েছে তো এটা নাও থাকতে পারে অন্য ক্ষেত্রে আমরা প্রিপোজিশন দেখে বুঝবো যে এটা আসলে নাউন কারণ নিয়ম অনুসারে এই অ্যাবো ওয়ার্ডটা অবশ্যই নাউন কারণ প্রিপোজিশনের পরে আছে তো প্রিপোজিশনের পরে যেটা থাকে সেটা অবশ্যই নাউন তার মানে অ্যাবো এখানে নাউনের কাজ করেছে আবার বলছি প্রিপোজিশনের পরে থাকার কারণে অ্যাবো এখানে নাউন এভাবে আমরা মিনিং না বুঝলেও নাউনটাকে খুঁজে বের করতে পারব নাম্বার ফাইভ রেস্ট ওয়াই রেস্ট ওয়াই কিছুক্ষণ কিছু সময় রেস্ট করো এখানে ওয়াই শব্দটা আমাদের নাও কারণ এটা নিয়ম অনুসারে আর্টিকেলের পরে রয়েছে এ এন ডিকে আর্টিকেল বলা হয় আর এই আর্টিকেলের পরে আছে ওয়াই অর্থাৎ আর্টিকেলের পরে যে শব্দটি থাকবে এটা কিন্তু আমাদের নাউন কারণ আমি বলেছি আর্টিকেল বসে শুধুমাত্র নাউনের জন্য তো আটা হোয়েলের জন্য তার মানে এটা অবশ্যই হোয়েল শব্দটা অবশ্যই নাউন তো যাই হোক এখন আমরা নাম্বার সিক্সে যাই আকবর দ্য গ্রেট রুল্ড ওভার ইন্ডিয়া আকবর দ্য গ্রেট ইনি একজন সম্রাট ছিলেন আমরা সবাই জানি তো যিনি আকবর তিনি দ্য গ্রেট তো এটা অ্যাপোজিটিভের ব্যবহার দেখিয়েছি আমি আমি বলেছিলাম পাশাপাশি দুটি নাউন থাকলে দ্বিতীয়টা হলো প্রথমটার অ্যাপোজিশন অনেকে মনে করতে পারে এটা অ্যাজেকটিভ না গ্রেট অ্যাজেকটিভ কিন্তু এখানে আর অ্যাজেকটিভ নাই কারণ হলো এটা তো আমাদের আর্টিকেলের পরে বসেছে আর্টিকেল কার জন্য বসে নাউনের জন্য তার মানে গ্রেডটা এখানে আর আমাদের অ্যাজেকটিভ নেই এটা আমাদের নাউন হয়ে গেছে ঠিক এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ডের মতো রিস্তা অ্যাজেকটিভ হলো এখানে নাউন হয়ে গেছে দির কারণে বা সাবজেক্ট হওয়ার কারণে আর এখানে গ্রেডটা দির কারণে বা অ্যাপোজিটিভ হওয়ার কারণে এটা আমাদের এখন নাউন হয়ে গেছে যে দিক থেকে চিন্তা করবো এটা আমাদের নাউন হবে তো যাই আসলে শুধু নাউন পড়ে 
কতটুকু ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয় আমি জানি না তবে এরপরে যদি আমরা অ্যাজেকটিভের ক্লাসটা করি এবং অ্যাজেকটিভ এবং নাউনের কম্পারেটিভ ক্লাসটা যখন করব তখন আমাদের এইটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আসলে কোথায় কি কারণে আমাদের ভুলগুলো হয় তো যখন আমরা অ্যাজেকটিভের ক্লাস করব তখন আমরা আরও মনোযোগী হব কারণ অ্যাজেকটিভের সাথে নাউনের একটা কিছু কিছু স্থানে আমাদের সংঘর্ষ ঘটে সেগুলো ক্লাস করলে ইনশাল্লাহ থাকবে না সবাইকে ধন্যবাদ